హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం డోకర్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఫ్లో ఆఫ్ ద డోకర్ అనేది చూడబోతున్నామండి సో ఇక్కడ మీకు వచ్చే డౌట్స్ ఏంటంటే కంటైనర్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుందా ఉండదా సో ఉంటే ఇన్స్టాల్ చేయకుండా ఎలా ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ వీ నీడ్ టు ఆన్సర్ రైట్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో కంటైనర్ ఉంటుందా అంటే ఎస్ మనం ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఇన్స్టాల్ చేయవలసిన అవసరం లేదండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సెంట్ ఓఎస్ అనే ఇమేజ్లో డౌన్లోడ్ చేసామనుకోండి ఆ యొక్క ఇమేజ్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయండి దానికి సంబంధించిన బిన్ ఫైల్స్ కానీ బోటబుల్ ఫైల్స్ కానీ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని రన్ చేస్తామో అప్పుడు అది కంటైనర్గా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే వితౌట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకు ఒక మొబైలే వర్క్ కాదు అలాంటప్పుడు మనకి కంటైనర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందండి అంటే కంటైనర్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదు అంటలేదు అంటే మనం స్పెసిఫిక్గా ఇన్స్టాల్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అంటున్నాను ఓకే దాని అర్థం ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉందా అంటే కాదండి సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఇమేజ్ని రన్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఈ కంటైనర్ ఏం చేస్తుందంటే మీ యొక్క హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క కెర్నల్ని యూజ్ చేసుకుంటుందండి కెర్నాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్ దేని యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుందంటే సో దీన్ని బట్టి మనకి ఫైనల్గా ఏమర్థమైందంటే నా యొక్క హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుని నా యొక్క కంటైనర్ రన్ అవుతుంది అంతే కదండి దట్స్ ద కరెక్ట్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే నా యొక్క హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ అండి సో నేను నా యొక్క కంటైనర్ని లైనెక్స్గా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అలాంటి సినారీస్లో క్రియేట్ అవుతుందా నేను నేను ఇక్కడ ఎస్ అన్నాను అనుకోండి సార్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేరే లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేరే ఎలా యూస్ చేసుకుని క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే ఎలా యూస్ చేసుకుని విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది అన్నది మీకు డౌట్ ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నో అన్నాను అనుకోండి సో విండోస్ మీద డాకర్ అనేది వర్క్ చేయదు అనుకుంటారు సో ఈ రెండు డౌట్స్కి నేను ఫస్ట్ క్లారిఫై చేసి ఆ తర్వాత ఈ సెషన్ అనేది క్లోజ్ చేస్తాను అండ్ దాని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ అవన్నీ చూద్దాం మీరు ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ను రన్ చేస్తామో మీ యొక్క హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రన్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం ఓకే దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ మీ యొక్క హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకుని మీ కంటైనర్ అనేది రన్ అవుతుంది అన్నాను కదండి దట్ ఈస్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్ సో ఆ టూ పాయింట్స్ ఏవైతే చెప్పుకున్నామో దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్ అండి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినారియో తీసుకోండి మీ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ అండ్ మీ కంటైనర్ లైనెక్స్ అనుకోండి సో ఇక్కడ నా విండోస్ మిషన్ చూడండి ఈ విండోస్ మిషన్ మీద డోకర్ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను అనుకోండి వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అది ఒక వర్చువల్ ఇన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అండ్ దాని లోపల నాకు డోకర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషియల్ పాయింట్ ఇది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటేనే మీకు డోకర్ కాన్సెప్ట్ ఎలా మీకు విండోస్ మీద లైనెక్స్ లైనెక్స్ మీద విండోస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నా యొక్క విండోస్ మిషన్ మీద నేను ఎప్పుడైతే డోకర్ని ఇన్స్టాల్ చేశానో సో ఫస్ట్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే వెంటనే డోకర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోదండి ఫస్ట్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే వర్చువల్ ఇన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేసుకుని దాని లోపల మీకు డోకర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఓకే సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే విండోస్ మీద డోకర్ అనేది వర్క్ కాదు ఎప్పుడైతే అది వర్చువల్ ఇన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుందో దాని లోపల మీకు డోకర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి దాని లోపల మనకి కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ చేసి అక్కడ వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే వర్చువల్ ఇన్విరాన్మెంట్ లోపల మనకి డోకర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఓకే అండి ఇప్పుడు సెకండ్ సినారియో చూద్దాం నా యొక్క హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి లైనెక్స్ ఇప్పుడు నేను నా యొక్క విండోస్కి సంబంధించిన కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి సో డోకర్ అనేది విండోస్కి యూస్ చేస్తారండి లైనెక్స్ ప్లాట్ఫామ్గా యూస్ చేస్తారు అంటే లైనెక్స్ కంటైనర్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనం యూస్ చేస్తామండి 
ఓకేనా బట్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసిన పాయింట్ ఏంటంటే మీరు విండోస్ మీద డోకర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఫస్ట్ అది మీ యొక్క విండోస్లో వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసి దాని లోపల మీకు డోకర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసి అక్కడ మీకు కంటైనర్స్ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ కూడా వర్క్ అవుతాయండి ఓకే అండి దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ ద డోకర్స్ అండి అండ్ డోకర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ డోకర్ బ్యాక్ అండ్ వర్క్ ఫ్లో ఏ విధంగా ఉంటుందండి ఈ యొక్క సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ నేను అప్కమింగ్ సెషన్స్లో ఇంకా ఇన్డెప్త్గా అసలు డోకర్ అంటే క్లియర్గా ఏంటి అండ్ అసలు దాని యొక్క రియల్ టైమ్ వర్క్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి లేకపోతే దాన్ని మనం రియల్ టైంలో ఇంకా ఎలా యూస్ చేసుకుంటాం అన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాం సో ఈ సెషన్ వరకు మీకు నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను స్టిల్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డోస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీ టు దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్ టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్